every one of us let's turn to exodus chapter uh, 7 verse 17 kaga yehova agnya edanaga nenu yehova ani deen betti nevu telusukundu ani yehova cheptunnadu idigo na chethilo unna ee karrato nenu neetini kottuduno adi raktamuga maarchabadunu edilonu chepalu vachunu eru kampu kottunu eti neelu thraagutaku aiyuktulu asahaya padurani cheppu cheppumanu అయితే ఇక్కడ వాక్యంలో చూసినట్లయితే మోసే బయలుదేరాడు ఐగుప్తుకి బయలుదేరి ఫరోన్ అడుగుతా ఉన్నాడు ఏమని అడుగుతా ఉన్నాడు అని అంటే నా ప్రజలని పంపించు నా ప్రజలను వెళ్ళనివ్వు అని అంటా ఉన్నాడు మరి నా ప్రజలను వెళ్ళనివ్వు అని అంటే మరి ఫరో ఏమంటా ఉన్నాడు అని అంటే నేను వెళ్ళనియను అని అంటున్నాడు మరి వెళ్ళనియను అని అంటే మరి మోసే ఒప్పుకుంటున్నాడా ఒప్పుకోవట్లేదు మోసే మోసే మరి వ్యాజమాడుతున్నాడు పోరాడుతున్నాడు ఫరోని బలవంతం చేస్తున్నాడు నా ప్రజలను పంపించు లెట్ మై పీపుల్ గో అని అంటా ఉన్నట్లుగా మరి మనం చూస్తున్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆయన ఏమో పట్టుబట్టి కూర్చున్నాడు ఫరో మోసే ఏమో పంపించమని పట్టుబట్టి కూర్చున్నాడు మంచిదా పోరాటం కాదా మన ప్రజలను విడిపించడానికి మన ప్రజలు విడిపింపబడడానికి మనం పట్టుబట్టాలా దుష్టుడు పట్టుబడతాడా వాడు పట్టుబడతాడు వాడు పట్టుబడతాడు మనం పట్టుబట్టాల నేను అలా పట్టుబట్టనండి నేను అలా పోట్లాడని ఎవరితోటి అని అంటే దేవుడు అట్లా జీవితం జీవించడానికి కాదు ఆయన ఏర్పాటు చేసింది దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఆదామోహం చేశాడు పోరాటం స్టార్ట్ శత్రువు వచ్చాడు సాతానుడు వచ్చాడు సాతానుడు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు వచ్చి ఇదిగో ఇదిగో నా ప్రజల నిన్ను టచ్ చేయొద్దు ఆదామని టచ్ చేయొద్దు అవ్వని టచ్ చేయొద్దు అని అడ్డం పడ్డాడా అడ్డమేం పడలేదు పోరాటనిచ్చాడు ఫస్ట్ అవ్వని టచ్ చేశాడు సాతానుడు టచ్ చేస్తే మరి పోరాటం స్టార్ట్ అయింది అవ్వ ఓడిపోయింది తర్వాత మరి పోరాటం ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అయింది ఆదాం దాకా ఎక్స్టెండ్ అయింది ఆదాం కూడా ఓడిపోయాడు ఓడిపోతే మరి దేవుడు అయ్యో మీరు పొరపాటు చేస్తారే తినకూడనటువంటి పండు తినేసారే ఎట్లా మరి బాధపడతా ఉన్నాడు బాధపడతా ఉన్నాడు కానీ శత్రువుని ఆయన నిర్మూలిస్తున్నాడా నిర్మూలించట్లేదు అదా దేవుడు మంచు దేవుడు అయితే అసలు సాతాన్ని ఎందుకు ఉంచుతాడు అసలు ఈ రోగం ఎందుకు ఉంటుంది అసలు ఈ బలహీనత ఎందుకు ఉంటుంది అసలు ఈ కరోనా వైరస్ ఎందుకు ఉంటుంది అలా అనుకుంటాం మరి మనం కదా దేవుడే శత్రువుని ఉంచుతాడు ఎందుకు అని అంటే మనం శత్రువుతో పోరాడేటటువంటి వారంగా మరి మనం అవ్వాలని గాడ్ వాంట్స్ హస్ టు బికమ్ లైక్ వారియర్స్ ఓకే నాట్ లైక్ డిఫీటెడ్ ఫో నాట్ లైక్ ఎ డిఫీటెడ్ పర్సన్ బట్ లైక్ ఎ విక్టోరియస్ పర్సన్ హాలే లూయా పోరాటం దేవుడు ఎలా ఉంచుతాడు అని అంటే అనీవెన్గా ఉంచాడు ఈవెన్ ఫైట్ ఉంచుతాడు నేను ఒక చిన్న పిల్లోడితో పోట్లాడాను అనుకోండి ఈజీగా గెలుస్తాను అనీవెన్ ఫైట్ అది అప్పుడు నేను అంటాను నేను ఎలాంటి బలహీనమైన చిన్న పిల్లోడితో నేను పోట్లాడడం ఏంటి నేను పోట్లాడను అంటాను కదండి మరి దేవుడు కూడా ఆయన పోట్లాడడానికి దేవుడు పోరాడడానికి మనం పోరాడడానికి శత్రువుని ఎంత స్ట్రాంగ్గా పెట్టాడు అని అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా పెట్టాడు అంత స్ట్రాంగ్ ఉండనిచ్చాడు అంత స్ట్రాంగ్ అవనిచ్చాడు శత్రువుని కదా శత్రువు ఎంత బలంగా ఉంటాడు అని అంటే మనతో పోటీ వచ్చేటటువంటి అంత బలంగా ఉంటాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా శత్రువుని అట్లా బలంగా దేవుడు ఉండనిచ్చాడు ఫరోని గట్టిగా దేవుడు తయారు చేశాడు ఎంత గట్టిగా చేశాడు అని అంటే ఫరో హృదయాన్ని దేవుడే కట్టిన పరిచాడు అంట ఎందుకు దేవుడు కట్టిన పరిచాడు అని అంటే మోజస్ కి మంచి ఫైట్ ఇద్దామని ఇజ్రాయిట్స్ కి మంచి ఫైట్ ఇద్దామని మంచి ఫైట్ కలిగి ఉండాలని కదండి క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతా ఉంటుంది బాక్సింగ్ మ్యాచ్ అవు అవుతుంటుంది ఎవరి మధ్యలో క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతే ఎంజాయ్ చేస్తాం మరి మనము అని అంటే మంచి పోటీ ఉంటేనే ఎంజాయ్ చేస్తాం మంచి పోటీ ఉండాలి అదే పోటీ అంటే కదా లేకపోతే అది పోటీ ఎట్లయింది అది పోటీ అవ్వదు జాగ్రత్త వింటున్నారు అందరు మోసే బయలుదేరాడు ఐగుప్తికి వచ్చాడు ఫరోతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని అంటే నా ప్రజలని పంపించ అంటున్నాడు ఫరో నేను పంపించను అంటున్నాడు నిర్గమాకాండం పదకొండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో మరి మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఏం చూస్తూ ఉన్నామంటే మోసే ఆగ్రహంతో కోపంతో హాట్ యాంగర్ విత్ హాట్ యాంగర్ హీ హెస్ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యారో అని అంటున్నాడు అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది మోసే కోపం వచ్చింది మోసే ఇంతకుముందు భయపడి పారిపోయాడు కదండి ఎవరంటే భయపడి పారిపోయాడు ఫరో అంటే భయపడి పారిపోయాడు ఫరో అంటే ఏంటి అని అంటే ఫరో అంటే డెత్ ఫరో అంటే డిస్ట్రక్షన్ ఫరో అంటే ఈవెల్ టెరర్ అలా ఎలోయా ఫరో అంటే డెత్ కనుక డెత్ని చూసి పారిపోయాడు 
మోస ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మిథియాన్ వెళ్ళాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నాడు నలభై సంవత్సరాలు ఆయన కలిగి ఉన్న విద్య కలిగి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా లేకుండా అయింది ఐగుప్తి విద్య ఐగుప్తి యుద్ధం ఐగుప్తి పోరాటం ఐగుప్తి జ్ఞానం ఐగుప్తి లిటరేచర్ ఐగుప్తి వార్ఫేర్ అంతా మర్చిపోయాడు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత రిటర్న్ వచ్చాడు రిటర్న్ వచ్చి భయపడుతున్నాడా ఇప్పుడు మోసే భయపడట్లేదు ఎవరిని చూసి భయపడట్లేదు ఫరోన్ చూసి భయపడట్లేదు ముందు ఫరోన్ చూసి పారిపోయాడు ఇప్పుడు ఫరోన్ చూసి భయపడటం లేదు ఫరోన్ చూసి ఎదుర్కొంటున్నాడు ఇద్దరు డిమానిక్ పీపుల్ ఉన్నారు బైబిల్లో ఒకడు ఫారో ఇంకొకడు హేరద్ కదండి కింగ్ హేరద్ హేరద్ అంటే డెత్ అనమాట నరికేస్తాడు పాప్తిస్మమిచ్చి వ్యూహాన్ని నరికేశాడు హేరో ఫరో చంపేస్తాడు అందరికీ భయం అనమాట ఫరో అంటే అలే లూయా ప్రైస్తల అటువంటి ఫరోను ఎదుర్కొంటా ఉన్నాడు మోస మరి ఫరోను ఎదుర్కొంటే మరి నువ్వు మా ప్రజలను పంపించు అని అంటే ఆయన పంపించను అంటున్నాడు కర్రబడేస్తారు కర్రబడేస్తే పామైంది వాళ్ళు కూడా అలా కర్రలు పడేస్తారు వాళ్ళు కూడా అలాంటి పాములని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు వాళ్ళ మంత్రగాళ్ళు కూడా మళ్ళీ దే మోస ఇంకొక తెగులను అలవ్ చేస్తాడు వాళ్ళు కూడా అలవ్ చేస్తారు వాళ్ళు కూడా తెప్పించారు అలే లూయా మోస ఏం చేశాడు అని అంటే నీటిని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు ఆ నీరంతా కూడా ఏమైపోయింది అని అంటే రక్తంగా మారిపోయింది ఒక తెగులు బయలుదేరింది అలే లూయా ఇప్పుడు నా ప్రజలను పంపించు అయితే 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 ఈ యొక్క రక్తము మరలా మామూలుగా నీళ్లుగా అయ్యేటట్టు చేయి అప్పుడు నేను మీ ప్రజలను పంపిస్తాను అంటున్నాను ఫరో ఆమ్ ట్విస్టింగ్ అంటారు కదా ఆమ్ ట్విస్టింగ్ అంటే ఆ సరే 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 ఇట్లా చేయి తిప్పుతారు అనమాట సరే 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 మేము ఒప్పుకుంటాం మీ కండిషన్స్ కంటే అప్పుడు మరలా ఆమ్ని రిలీజ్ చేస్తారు అట్లా ఎవరు చేస్తున్నారు ఆమ్ ట్విస్టింగ్ మోషనే చేస్తున్నారు అలే లూయా ప్రైస్ అలాట్ కదండి లేదా ఫరో చేస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు పంపించమని అన్నాడు మోస పంపించను అన్నాడు మరలా ఆజ్ఞాపించాడు మోస అప్పుడు ఊరంతా దేశమంతా ఏమొచ్చేసినాయి కప్పలు వచ్చేసినాయి కప్పలు వచ్చేస్తే మరి ఫర అంటున్నాడు అయ్యో అయ్యో ఈ కప్పలు పోవాలని నువ్వు ఆజ్ఞాపించు ప్రార్థన చేయి అని అంటున్నాడు హాలే లూయా ప్రైస్ అలాట్ కదండి ఫర ఏమడుగుతున్నాడు మోస అని ఏమడుగుతా ఉన్నాడు అని అంటే ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నాడు మరి మోస ఏం చేస్తున్నాడు ఆజ్ఞాపించడం అంటే ఏం చేస్తున్నాడు ప్రార్థనలో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు హీ వాజ్ ప్రేయింగ్ హీ వాజ్ ప్రేయింగ్ దాట్ దెర్ విల్ బి ప్లేగ్ ద హోల్ ఆఫ్ ద నేషన్ మరలా ప్రార్థన చేస్తే ఏమవుతా ఉన్నది ప్లేగ్ పోతా ఉన్నది మన దేశంలో కూడా ప్రపంచం అంతటిలో కూడా తెగులు బయలుదేరింది ఎట్లా పోతుంది తెలుసా ఎట్లా పోతుంది అని అంటే ప్రార్థన చేస్తే పోతుంది ఎట్లా వచ్చింది తెలుసా ఎట్లా వచ్చింది అని అంటే ప్రార్థన చేసిండరు ఎవరు అలా తెగులు రావాలని ఎవరు ప్రార్థన చేసిండరు కానీ దేవుడు అనుమతించాడు దేవుడు పంపించాడు రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా మరి ఎవరు ప్రార్థించారు అని అంటే ప్రజలు మొరపెట్టారు ఏ ప్రజలు మొరపెట్టారు శ్రమలో ఉన్న ప్రజలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి విలువిల్ల ఆడిపోతున్నటువంటి ప్రజలు మొర దేవుని యొక్క చెవున చేరింది చేరి ఆయన తెగులు పంపించాడు ఎందుకు బుద్ధి చెప్పడానికి ఎవరికి బుద్ధి చెప్పడానికి అందరికీ బుద్ధి చెప్పడానికి ఫరో వంటి వారికి బుద్ధి చెప్పడానికి మరణానికి బుద్ధి చెప్పడానికి అర్థమవుతా ఉన్నదా తెగులు బయలుదేరి నా కాలంలో కూడా తెగులు తర్వాత తెగులు తెగులు తర్వాత తెగులు మొట్టమొదట బ్లడ్ నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్స్ తర్వాత పేలు అసహ్యం కదా పేలు కోతులకు వస్తాయి పేలు అవి తీసుకొని నోట్లో వేసుకుంటా ఉంటాయి పేలు నాట్ ఎ గుడ్ సైట్ కదా కొంతమంది లేడీస్కి వస్తాయి పేలు నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ కదా పేలు ఉంటే కూడా ఉన్నాయని చెప్పకండి తర్వాత ఈగలు బయలుదేరే భయంకరమైన ఈగలు సేఫెస్ట్ ఈగలు నాట్ ఏ ప్రాబ్లం కదండి కొడితే చచ్చిపోతాయి లేకపోతే గదిలో తలుపేసుకుంటే మరి ఈగలు ఏం రాకుండా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సేఫ్ ప్లేగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అలే లూయా మన జీవితంలో కూడా సేఫ్ ప్లేగ్స్ వచ్చినాయి డెంగీ ఆ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం మస్కిటోస్ ద్వారా వచ్చిన మలేరియా ఆ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఎయిడ్స్ వచ్చింది ఆ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఎబోలా వచ్చింది ఆ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం సార్స్ వచ్చింది ఆ కొంచెం ప్రాబ్లం బట్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అన్నిటికీ వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది అన్నిటికి వ్యాక్సిన్ దొరికింది కదా ప్రైస్ లాడ్ హాలే లూయా మరి అట్లాగే ఐగుప్తి దేశంలో కూడా చిన్న చిన్న ప్లేగ్ స్టార్ట్ అయినాయి నీళ్ళన్నీ రక్తం కన్నా ఎర్రగా అయిపోయినాయి తాగడం ఇబ్బంది కష్టం బట్ నాట్ డెడ్లీ నాట్ కంటేజియస్ నాట్ డేంజరస్ నాట్ యునో లైఫ్ థ్రెటనింగ్ 
తర్వాత కప్పలు వస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది కానీ ప్రాణమైతే పోదు కదా తర్వాత ఇంకా ఏంటి మరి జంతువులు చచ్చిపోయాయి జంతువులు చచ్చిపోతే మనకేంటి పర్లేదులే జంతువులు చచ్చిపోతాయి కదండి జంతువులను ఎంత ఇల్ ట్రీట్ చేస్తారు మన దేశంలో టూ బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ అలా లూయా కదా మరి ఐగుప్తి దేశంలో కూడా జంతువులు చచ్చిపోతా ఉంటే వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవ్వలే మన దగ్గర కనపడ్డ జంతువుని తినేయడమే కనపడ్డ పురుగుని తినేయడమే కనపడ్డ ఇలుక తినేయడమే అది కూడా లైవ్ రా జస్ట్ లైక్ దాట్ అన్కుక్డ్ అలైవ్ ఎలుక మింగుతేనంటే అది మూడు సార్లు కుయ్యి మనాలంట ప్లేట్లో టచ్ చేసినప్పుడు స్పూన్ తోటి ఫోక్ తోటి కుయ్యి అంటదంట ఎలుక పిల్ల చిన్నది నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు కుయ్యి అంటదంట అది మింగినప్పుడు ఇంకోసారి కుయ్యి అంటదంట మూడు సార్లు కుయ్యి అంటదంట అప్పుడు వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తారు పాములు తినడం అన్ని జంతువుల్ని తినేయడం మరి జంతువులని వాల్యూ ఇవ్వకుండా పురుగులని వాల్యూ ఇవ్వకుండా కిలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ యునో అలైవ్ అట్లా తెగులు బయలుదేరింది ఐగుప్త దేశంలో దాని తర్వాత ఇంకో తెగులు వచ్చింది ఏం తెగులు వచ్చింది అని అంటే అందరికీ బాయిల్స్ వచ్చినాయి బాయిల్స్ అంటే గడ్డలు అనేక అనారోగ్యాలు కదా మరి మనకు కూడా క్యాన్సర్ గడ్డలు ట్యూమర్స్ రావడం నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అనుకున్నారు బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్ దట్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అలా లూయా తర్వాత హెయిల్ స్టోన్స్ అంటే వడగండ్లు పడడం అది కూడా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది తెలుసా లోకస్ లోకస్ అంటే కిల్లర్ కిల్లర్ లోకస్ ఒక్క లోకస్ ఎంత తింటుంది అంట అంటే టూ అండ్ హాఫ్ కేజీ పంట తింటుంది అంట ఓకే మరి లోకస్ స్వామ్స్ ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయ్యి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అట్లా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అంట ఆ కాలంలో ఐగుప్తులో మిడతలు వచ్చినాయి మిడతలు వచ్చి తినేస్తూ ఉంటే పంటని హానికరంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెము భయపడ్డారు ఫరో అప్పుడు తగ్గాడు మోషన్ పిలిచాడు ప్లీజ్ 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 ప్రార్థన చేయమని అడిగాడు కదండి మరి మన దేశంలో కూడా మరి తెగుళ్ళు వచ్చాయి ఏం తెగులు వచ్చింది అని అంటే మిడతలు వచ్చాయి కదండి అనేక రాష్ట్రాల్లో మిడతలు వచ్చాయి అడగాల ప్రజలు మనల్ని ఏమని అంటే ప్రార్థన చేయమని అడగాల మీరు నన్ను అడగాల ప్రార్థన చేయమని నేను మిమ్మల్ని అడగాల ప్రార్థన చేయమని ప్రార్థన చేస్తే ఏమవుతుంది తెగులు కూడా పోతుంది మరి ఆ యొక్క మిడతలు కూడా పోతాయి మనుషులు బ్రతుకుతారు మనుషులు క్షేమంగా ఉంటారు ప్రార్థించినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేయాలా తెగులు పోవాలని ఫ్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా కరోనా వైరస్ బయలుదేరింది కరోనా వైరస్ బయలుదేరితే మనం ప్రార్థించాలా అప్పుడు తెగులు పోతుంది ప్రజలు మనల్ని అడగాల ప్రజలు మనల్ని అడగరు ఎందుకు అడగరు తెలుసా మనం ప్రార్థిస్తామని చెప్పం కదా వాళ్ళకి మనం ప్రార్థన చేసే వాళ్ళం అని చెప్పం మనం అంటే ఎట్లా వాళ్ళకి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది అని అంటే వీళ్ళు కన్వర్ట్ చేస్తాడన్న ఇంప్రెషన్ వచ్చింది గట్టి గట్టి పాటలు పాడతారని ఇంప్రెషన్ వచ్చింది క్రిస్టియన్స్ గురించి ఇంకేం ఇంప్రెషన్ వచ్చింది అని అంటే చర్చిలో జిగేల్ జిగేల్ లైట్లు వేసుకొని వీళ్ళు అందరు కలిసి కూడి పాటలు పాడతారు అని ఇమేజ్ వచ్చింది కదండి ఇంకేం వచ్చింది క్రిస్టియన్స్ గురించిన ఇమేజ్ ప్రసంగాలు చేస్తారు అని ఇమేజ్ వచ్చింది ఏం ఇమేజ్ రావాల్సింది మనమంటే ప్రార్థన పరులన్న ఇమేజ్ రావాల్సింది మనమంటే ప్రార్థిస్తామన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియవలసింది అందరు వచ్చి నన్ను అడుగుతారు ప్రార్థన చేయండి అన్న ప్రార్థన చేయండి అన్న అని అడుగుతుంటే వేరే వాళ్ళు విమర్శిస్తారు ఏమని అని అంటే ఎందుకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు ప్రార్థన చేయమని అని అంటారు కదా తప్ప ప్రార్థన చేస్తే మరి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు తెగుళ్ళు పోతాయి రోగాలు పోతాయి అనారోగ్యాలు పోతాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాల్ ఎలు నా దగ్గరికి వస్తే ప్రార్థన చేస్తా నేను మీ దగ్గరికి వస్తా మీరు ప్రార్థన చేయండి నా కొరకు చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన అడగాల ప్రార్థన కోరాల ఇళ్లలో మోకరించి ప్రార్థన చేయాలా కరోనా వైరస్ వస్తే ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి అటు ఇటు పరిగెత్తడం కాదు మిగిలిన తెగుళ్ళన్నిటికీ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది కదా ఎయిడ్స్కి వచ్చింది సార్స్కి వచ్చింది ఎబోలాకి వచ్చింది డెంగీకి వచ్చింది మలేరియాకి వచ్చింది చూబర్ కిలాసెస్కి వచ్చింది క్యాన్సర్కి రాలేదు మందులు కరెక్ట్గా కొన్నిటికి రాలేదు చాలా బట్టుకు వచ్చింది కరోనా వైరస్కి మందు రాలేదు వస్తుందా రాదా తెలీదు కానీ మనుషులు చనిపోతా ఉన్నారు తెగులు బయలుదేరింది ప్రార్థించాలి అప్పుడు తెగులు పోతుంది రైట్ అయితే మోసే కాలంలో అయిన వచ్చిన తెగుళ్ళ గురించి నేను మీకు చెప్తా ఉన్నాను తర్వాత ఏం తెగులు వచ్చింది తెలుసా చీకటి వచ్చేసింది మొత్తం చీకటి కమ్ముకుంది అంత చీకటి వచ్చిందంట కానీ గోషేను అని అంటే ఇస్రాయేలీలు ఉన్న స్థలంలో ఐగుప్తులో ఇస్రాయేలీలు ఒక స్థలంలో ఉన్నారు ఆ స్థలంలో మట్టుకు 
చీకటి రాలేదంట అక్కడ మటుకు వెలుగు దేశమంతా చీకటి హాలెలుయా మన ప్రపంచం కూడా చీకటిమయమైపోయింది మరి ఎక్కడ వెలుగు రావాలి అనంటే మన జీవితంలో వెలుగు రావాలి మన కుటుంబాల్లో వెలుగు కనబడాలి ప్రభుని వెంబడించినటువంటి వాళ్ళ జీవితంలో వెలుగు కనబడాలి కనబడుతున్నది కనబడుతున్నది పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు నోటీస్ ప్రేస్ ద లాడ్ హాలే లూయా మరి మోసే కాలంలో ఐగుప్త్ దేశంలో తెగుళ్ళు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ తెగులు ఏమొచ్చింది తెలుసా అండి డెత్ వచ్చింది కదండి డెత్ స్పిరిట్ బయలుదేరింది ఆ డెత్ స్పిరిట్ బయలుదేరినప్పుడు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని కుటుంబంలో ఉన్న జ్యేష్ఠులని చంపేస్తూ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మరి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా మనం ఏం చూస్తా ఉన్నామంటే రిపీట్ అవుతా ఉన్నది అలా తెగులు ఒకళ్ళ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి బయలుదేరినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం కరోనా వైరస్ కదా చేతులు కడుక్కుంటే సరిపోతుంది మరి మాస్క్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అలా అనేసారు కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా అండి పీపుల్ ఆర్ బిగినింగ్ టు డై ఏంటి అనాలిసిస్ అంటే ఎవ్రీ డే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అండ్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్ అంటే ఇండియాలో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంట జూలై ఫస్ట్ వీక్లో వన్ ల్యాక్ పర్ డే పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తాయంట జూలై ఎండ్ కల్లా ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ డే ఒక రోజులో పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తాయంట మరణాలు స్టార్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు భయం స్టార్ట్ అయింది కదండి మరి ఫరోతో మోసే మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా ప్రజలను పంపి అని అంటే పంపించకపోతే మరి మరణం స్టార్ట్ అయింది మరణం స్టార్ట్ అయింది మరణం నుంచి విడిపించగలిగింది ఎవరు తెలుసా అండి మరణం నుంచి విడిపించగలిగింది మరణంని జయించింది లోకమంతట్లో ఒకడే వ్యక్తి అదెవరు అని అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిల్వలో ఆయన హింసించబడుతూ ఉన్నాడు శ్రమ నందుతా ఉన్నాడు వీపంత దున్నబడింది చేతులకి మేకులు కొట్టారు తలకి ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు రక్తమంతా కారింది యేసు ప్రభు ఎలా చనిపోయాడు తెలుసా మీకు హార్ట్ అటాక్ అనుకుంటారా బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ అనుకుంటారా క్యాన్సర్ అనుకుంటారా మరి ఎట్లా యేసు ప్రభుకి డెత్ వచ్చింది చెప్పనా నేను మీకు ఎట్లా వచ్చింది అని అంటే అవుట్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లడ్ షెడ్ అయితే రక్తమంతా కారి చనిపోయాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు చివరి బొట్టు కూడా కారిపోయింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేహంలో నుంచి అలా చనిపోయాడు ఎవరి కొరకు ఆయన రక్తం కార్చాడు మన కొరకు నీ కొరకు నా కొరకు సరే చనిపోయాడు సమాధి చేశారు సమాధి చేసిన తర్వాత ఏమైంది తెలుసా సమాధి చేసిన తర్వాత మూడో దినం బయలుదేరారు ఎవరు శిష్యులు మగ్ధలేని మరియ సమాధి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు సమాధి తోటకి వెళ్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ యేసు ప్రభుని సమాధి చేశారు అక్కడికి వెళ్ళారు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చూశారు అని అంటే సమాధి ఖాళీ ఉంది హాలే లూయా ఈరోజు మెసేజ్ ఏంటి అని అంటే టైటిల్ ఎంటీ టూ మీరు కూడా అంటారా ఒకసారి ఎవరెవరైతే వాచ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆల్ ఆఫ్ అస్ మీ స్వరం నాకు వినపడదు కానీ దేవుడు వింటాడు మీ మీ స్వరం గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ఎట్ ఎంటీ టూ ఎక్స్పీరియన్స్ హాలే లూయా ఖాళీ సమాధి అనుభవం అందరు అందరూ ఖాళీ సమాధి అనుభవం దేవుడు నాకు ఈ మాట ఇచ్చాడు ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉంటున్నటువంటి వారందరు వింటున్నటువంటి అందరికి నేను ఖాళీ సమాధి అనుభవం నేను ఇస్తానని అంటున్నాను అంటే ఏంటి అని అంటే రిలీజ్ ఫ్రమ్ డెత్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ డెత్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ డెత్ సిచ్యువేషన్ చచ్చిన పరిస్థితుల్లో నుంచి బయటికి రావడం కదా ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళు చచ్చిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఐగుప్తులో మోసే వాళ్ళకి చెప్పాడు ఇదిగో మీరు రక్తం రాసుకోండి మీ యొక్క ఇంటి గుమ్మాల పైన రక్తం రాసుకున్నప్పుడు మరణదూత బయలుదేరుతుంది ఒకళ్ళని చంపినాక మరణదూత అనేక సార్లు ఇంకొకళ్ళని కూడా చంపుతుంది ఫ్యామిలీస్లో మరి మనం చూసినట్లయితే ఒకళ్ళు చనిపోతారు తర్వాత ఇంకోళ్ళు చనిపోతారు ఇంకోళ్ళు చనిపోతారు అలా ముగ్గురు నలుగురు కుటుంబాల్లో చనిపోవడం గమనిస్తూ ఉంటాం మనం ఎందుకు అని అంటే అది నేచర్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ డెత్ అనమాట వన్స్ ఇట్ కిల్స్ సంబడి ఇట్ కిల్స్ ఎనదర్ అండ్ ఎనదర్ అండ్ ఎనదర్ అండ్ ఎనదర్ ఓకే మరి ఈ కాలంలో మరి మనం అదే చూస్తూ ఉన్నాం మరణం వెంబడి మరణం వెంబడి మరణం ఇండియాలో జరుగుతున్నటువంటి మరణాలు అంత క్లియర్గా న్యూస్ పేపర్లో రావట్లేదు వేరే వేరే ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్స్లో చూస్తుంటే అర్థమవుతూ ఉన్నది సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ డైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ డెత్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ డెత్ని ఆపగలిగిన వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే డెత్ని చూసి అందరు భయపడ్డారు అందరు వణికిపోయారు అలే లూయా ఫరోన్ చూసి అందరు వణికిపోయారు కానీ ఒక్కడు వణికిపోలేదు ఆ ఒక్కడిని చూసి ఫరో వణికిపోయాడు ఆ ఒక్కడు ఎవరు తెలుసా అండి ఆ కాలంలో మోసే కదా మోసే ఏసుక్రీస్తు ప్రభుకి మున్గుర్తు ఫోర్ షాడో అని అంటారు షాడో ఆఫ్ క్రైస్ట్ మోసస్ 
ఆ కాలంలో మోసస్ భయపడలేదు ఫరోన్ చూసి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో పుట్టినప్పుడు పుట్టిన తర్వాత ఆయన జీవించిన తర్వాత మరణము అంటే అందరు భయపడ్డారు గాని ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మరణం అంటే భయపడలేదు యేసు ప్రభుకి అడ్వైజ్ చేశారు అయా జీసస్ గో టు దట్ హెరత్ ఈజ్ ద కిలర్ ఈజ్ ద డెత్ గో కాంప్రమైజ్ విత్ ఇట్ వెళ్ళి మాట్లాడుకో కాంప్రమైజ్ అవు అంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు అంటే ఆ నక్కకి చెప్పండి ఆ ముసలి నక్కకి చెప్పండి ఏమని అని అంటే ఇదిగో నేను ఈరోజు రేపు అద్భుతాలు చేస్తాను మూడో దినం మరి నా యొక్క పనిని కడముట్టిస్తాను ఐ విల్ ఫినిష్ మై వర్క్ ఆన్ ద థర్డ్ డే గో అండ్ టెల్ దట్ ఓల్డ్ ఫాక్స్ అండ్ జీసస్ అండ్ హి వాజ్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ బట్ డెత్ వాజ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ లెలుయా కదండి అందరిని వణికించింది మరణం కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు సమాధి చేసిన తర్వాత ఏసు ప్రభు మరణాన్ని వణికించాడు మరణాన్ని జయించాడు ఆయన తిరిగి లేచాడు ఎంతో నిశ్చయంగా ఆయన తిరిగి లేచి అనేక మంది గనులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో అనేక మంది గొప్పవారు ఉన్నారు ఈ లోకంలో వాళ్ళ సమాధులు ఉన్న ఇల్లు చూడండి మీరు ఆ సమాధుల పైన వెళ్ళి రీజ్ పెడతారు అంటే పువ్వులు అవన్నీ కూడా పెడతారు ఆ సమాధులు ఖాళీగా లేవు సమాధుల్లో ఎముకలు ఉన్నాయి ఇంకా వాళ్ళవి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుని ఏ సమాధిలో అయితే పాతి పెట్టాడు ఆ సమాధి దినంన ఖాళీగా ఉన్నది యేసు ప్రభు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మన సమాధి వంటి పరిస్థితిని ఆయన తెరిచి ఉంచనై ఉన్నాడు హీఈస్ గోయింగ్ టు కీప్ అవర్ డెత్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవర్ డెత్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ టు లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు లైఫ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అలే అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు కీప్ అవర్ టూమ్ ఓపెన్ ఐ మీన్ యువర్ టూమ్ ఓపెన్ హీఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ కమ్ టు లైఫ్ జీవమును ఆయన ఇవ్వకూడతా ఉన్నాడు ఆయన పేరేంటి అని అంటే జీవాధిపతి అని హాలెలుయా 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 ప్రైజ్ ద లాడ్ అర్థమవుతా ఉన్నదా ఆ జీవాధిపతిని ఆరాధిస్తాం జీవాధిపతిని సేవిస్తాం ఆ జీవాధిపతి వచ్చి మన జీవితంలో ఆయన జీవం పోస్తాడు మన సమాధులు ఖాళీ సమాధులుగా చేస్తాడు ఒక దినం మన సమాధులు కూడా ఖాళీగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎముక కూడా మిగలదు అర్థమవుతా ఉన్నదా అలే లూయా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎముక కూడా మిగలలేదు యేసు ప్రభు ఎముక కూడా లేదు ఆయన బ్రతికాడు జీవించాడు హిస్ టూమ్ వాజ్ ఎంటీ అండ్ హిస్ టూమ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎంటీ మరి ఇస్రాయలీలో ఒక ఆచారం ఉండేదంట ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఏం ఆచారము అని అంటే వాళ్ళు ఒక హ్యాండ్ కర్ చీఫ్ వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు కదండి మరి తినేటప్పుడు క్లాత్ కలిగి ఉంటారు మరి ఈ క్లాత్ని ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు తిన్నాక చేతి చేయిని తుడుచుకుంటారు ఆ క్లాత్ తోటి అక్కడ కుప్పలా పడేస్తారనమాట కుప్పలా పడేశారంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే మరలా వాళ్ళు వస్తారు భోజనానికి అని అర్థం అంట మరి ఒకవేళ ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి లేకపోతే ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఆ క్లాత్ని తీసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఆ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేశాడు అనుకోండి ఇది ఇది క్లాత్ అనుకుందాం ఇది జాగ్రత్తగా ఫోల్డ్ చేసి ఫోల్డ్ చేసి జాగ్రత్తగా అలా పెట్టారు అనుకోండి టేబుల్ మీద అర్థం ఏంటి అని అంటే దే విల్ నెవర్ రిటర్న్ అగైన్ అని అర్థం అంట ఆ టేబుల్ దగ్గరికి ఆ ఇంటికి ఓకే కానీ ఇలా కుప్ప చేసి ఇలా ఇసిరేస్తారు అనుకోండి బట్టని అర్థం ఏంటి అని అంటే మరలా దే విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అని దే విల్ అగైన్ కమ్ ఫర్ ద ఫుడ్ అని అర్థం అంట అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సమాధి దగ్గర తల దగ్గర మరి ఆయన ముఖమును కప్పినటువంటి బట్ట ఎలా ఉంది అని అంటే అది మరి చాలా జాగ్రత్తగా ఇలా మడత పెట్టబడి ఆ స్థలంలో ఉందంట దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఈ విల్ అగైన్ నెవర్ రిటర్న్ టు ద టూమ్ అని అర్థం అర్థమవుతా ఉన్నదా ఈ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ టు ద టూమ్ అగైన్ యుల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ టు ద డెత్ అగైన్ యుల్ నెవర్ డై అగైన్ అలే లూయా డెత్ హ్యాస్ బీన్ డిఫీటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సిక్నెస్ హ్యాస్ బీన్ డిఫీటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ప్లేగ్ హ్యాస్ బీన్ డిఫీటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నమ్ముతున్నారా తెగులు నీ జీవితంలో నుంచి తొలగింపబడింది మరణం నీ జీవితంలో నుంచి తొలగింపబడింది ఆయన నమ్ముకుంటే ఆయన జీవాధిపతి ఆయన నీ జీవితంలోకి వస్తే నీ జీవితంలో ఉన్న తెగులు బాధ కన్నీరు దిగులు దారిద్రము పేదరికము మరణము తొలగింపబడుతుంది హీ హెస్ కాంకర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సిక్నెసెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ హీ హెస్ కాంకర్డ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ హీ హెస్ కాంకర్డ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ట్రబుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ ద ultimate trouble or the problem or the enemy is death and he has conquered even that ardham avtha unnada 
ఉంటాం మన జీవితంలో తెగుళ్ళు బాధలు కష్టాలు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ తల నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు వెంట్రుకులు ఊడిపోవడము మరి అనేక సమస్యలు ఈ సమస్యలు అన్నిటిని దేవుడు జయించాడు వాటన్నిటికీ పరిష్కారం ఏర్పాటు చేశాడు చివరి శత్రువు ఎవరు అని అంటే మరణం ఆ మరణంని కూడా ఆయన జయించాడు ఎలా జయించాడు అంటే ఆయన మరణించడం ద్వారా ఆయన జయించాడు ఆయన పొందిన గాయముల వల్ల మనకు స్వస్థత అర్థమవుతా ఉన్నా దీన్ని డివైన్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు డివైన్ ఎక్స్చేంజ్ అని అంటారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మరి బదిలి మరి ఏం జరుగుతూ ఉంది అని అంటే ఆయన మన రోగంలను భరించి మనకేమిచ్చాడు స్వస్థత ఇచ్చాడు అలాగే ఆయన మరణించి మనకేమిచ్చాడు జీవం ఇచ్చాడు ఆ జీవం తీసుకోవాలి ఆ జీవంని మరి మనం కలిగి ఉంటాం డెత్ హెస్ నో రూమ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మరణానికి ఏమి జగా లేదు మన జీవితంలో స్థలం లేదు మన జీవితంలో అర్థమవుతా ఉన్నదా మా అమ్మ గురించి ఏమన్నారు అంటే మా మదర్ గురించి ఇక చనిపోతుంది అన్నారు ఎప్పుడు అన్నారు అంటే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్నారు ఎట్లా చూడండి హేల్ అండ్ హెల్దీగా కదా ప్రైజ్ లాట్ చెప్పు అందరికి క్యాన్సర్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రెక్కర్ అయింది క్యాన్సర్ ఏమన్నాడు డాక్టర్ అంటే షీల్ డై అలవ్ హర్ టు డై పీస్ఫుల్లీ అన్నాడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ వచ్చినాయి క్యాన్సర్ లేనట్టు రిపోర్ట్ వచ్చింది మేము వెళ్ళి చూపించే క్యాన్సర్ లేనట్టు రిపోర్ట్ చూపిస్తా అన్నాడు మంత్రం చేస్తారా మీరు అట్లా ఎట్లా తక్కువైంది అని అంటున్నాడు డాక్టర్ ఇస్ ద లాడ్ క్యాన్సర్ వాజ్ గాన్ డెత్ వాజ్ డిఫీటెడ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ మై మదర్ మా మదర్ గురించిన సాక్ష్యం మీ జీవితంలో కూడా దేవుడు అలా మరణం నుంచి మీకు విడుదల ఏర్పాటు చేయగలుగుతాడు శత్రువు నుంచి దేవుడు మీకు జయంని శత్రు నుంచి విడుదలను దేవుడు మీకు ఇవ్వగలుగుతాడు ఐ యూ రెడీ ఆర్ ఐ యూ వాంట్ ఆర్ యూ వాంట్ సబ్మిట్ యువర్ లైఫ్ టు ద ఎనిమి వద్దు 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 ప్రైజ్ దమ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అన్ని రోగములను అన్ని అనారోగ్యములను అన్ని రకాల తెగుళ్ళ నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపిస్తాడు తప్పిస్తాడు చివరికి మరణం నుంచి కూడా తప్పిస్తాడు కరోనా వైరస్ నుంచి కూడా తప్పిస్తాడు భయపడద్దు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ ఉందా నేను మీకు ఒక ప్రార్థన చేస్తాను వీ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ హియర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ we will put our things in the presence of god in prayer we take victory whenever we come into the presence of god moses nadutunadu pharaoh em anante sir meer prarthana cheyandi sir meer prarthana chesthe idigo ee raktapu tegulu pothadi pela tegulu pothadi kappala tegulu pothadi midatala tegulu pothadi please sir prarthana cheyandi sir ante moses prarthana chestunnadu prarthana chese tegulu boyindi hallelujah ee roju manam kuda prarthana cheskundam tegullu pothai మరణం వంటి తెగులు కూడా పోతుంది వీఆర్ గెటింగ్ క్లోజర్ టు ద డెత్ యూనో ద ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కరోనా నవ్ ఈస్ టేకింగ్ యూనో పీపుల్ ఇన్ టు డెత్ రైట్ చాలామంది చనిపోవడం జరుగుతూ ఉన్నది చాలామంది మరి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి బ్రతుకుతున్నారు కూడా బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ డెత్ హాలే లూయా తెగులు వచ్చినప్పుడు చాలామంది చనిపోతూ ఉంటే గావీదు ప్రార్థన చేస్తాడంట అరుణ కళ్ళం అనేటటువంటి స్థలం దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు ఏమని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు అనంటే ప్రభావి తెగులుని ఆపిమేమని ప్రార్థిస్తే తెగులు ఆగిపోయింది మనం కూడా అలా ప్రార్థిస్తామా మరణం నుంచి తప్పించే దేవుణ్ణి ఎదుట మనం మొరపెట్టుకుందాం ఆయనని మొరపెట్టుకుందాం ఆయన దగ్గర మొరపెట్టుకుందాం ఆయన మరి మనకి విజయము ఇస్తాడు జీవం మనకు గ్రహిస్తాడు ఆ మరి మాకేం లేదులేండి అంటే ప్రాబ్లం అలాంటి పరిస్థితుల గుండా దేవుడు మనల్ని ఎల్లనిస్తాడు ఎల్ల వెళ్ళడం జరుగుతుంది మనం మేము సూపర్ మెన్ కాదు సూపర్ పీపుల్ ఏం కాదు మరి వి ఆఫన్ గో త్రూ ఎ సిచ్యువేషన్ లైక్ దాట్ బట్ రిమెంబర్ దాట్ గాడ్ విల్ రెస్క్యూ అర్స్ అన్న అన్న అంటారు అందరు ప్రార్థన చేయంటారు మరి సెషన్కి రావాలా వాక్యం వినాల వాక్యము పడిన గుంటలో నుంచి లేవనెత్తుతుంది కీర్తనలు నూట ఏడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినంలో రాయబడింది కదా నేను చెప్తున్న వాక్యం వినాలా అన్న ప్రార్థన చేయలేదు అన్న దొరకలేదంటే అవైలబుల్ ఉన్నా కదా సెషన్ లో ఉన్నాం కదా సెవెన్ టు ఎయిట్ నేను అవైలబుల్ గా ఉంటున్నాను కదా వాక్యం చెప్తున్నాను కదా వినాల మరి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సందేశం అందరు అంటారా ఒకసారి ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి సందేశం ప్రాఫెటిక్ వర్డ్ పునరుద్ధాన శక్తిని మరి మనము అనుభవించనై ఉన్నాము మరణపు వంటి మరణము వంటి పరిస్థితులలో నుంచి జీవంలోనికి రానై ఉన్నాం కదా నా ప్రార్థన కోరినట్లయితే నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్లయితే అన్న మా కొరకు ప్రార్థన చేయాలని కోరుకున్నట్లయితే రండి జాయిన్ అవ్వండి బ్లెస్ అవ్వండి దీవించబడండి దేవుని యొక్క సన్నిధి మన మధ్యలో ఉంటున్నది ఈ యొక్క సెషన్స్ లో తప్పక రండి బ్లెస్ అవ్వండి చిన్న ప్రార్థన చేయనా మీ కొరకు పర్లో ఒక మందు నా మా తండ్రి నాయన నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దయగలిగిన ప్రభుడో దేవుడో పరిశుద్ధి 
సన్నిధి కాంతులు దేంపచ్చేయండి మీరే నాతో మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం మరణ వంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఆయన మమ్మల్ని జీవంలోకి నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రం ఓపెన్ టోమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా కలుగు చేస్తున్నందుకు స్తోత్రం ఆయన ప్రభ మరి ఆయన తెరవబడినటువంటి ఆయన ప్రభ ఖాళీ సమాధి ఆయన అనుభవం మాకు అనుగ్రహిస్తున్నందుకు స్తోత్రం వంద నాలుగు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తు ప్రభ మరి మేము మా జీవితంలో మరణంకు అనారోగ్యంకు ఆస్తమాకి అనేక రోగములకు ప్రభ ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నది మరి ఈ సమయంలో ప్రభ మరి మమ్మల్ని జీవంలోకి నడిపించమని ఈ యొక్క పునరుద్ధానంలోకి మమ్మల్ని నడిపించమని ఖాళీ సమాధి అనుభవంలోకి మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ కృప చూపించి మహిమ పొంది మెరకల్స్ చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రార్థన యేసు పరిశుద్ధ నామం వేడుకుంటున్నాం తల్లి ఆమె